到处是。这么多年，我们什么样的阵仗没见过？这次不一样。佛光此谱给我，我就放过你们一家人。就算是死，我都不会给你
穆大人，在下总算不负使命，捉拿到天地会余党梁根发。我都知道了，刚刚纳达尔来的时候，把经过都告诉我了。啊，这位是轻车都尉纳贵宝纳大人，你抓天地会余党的过程，纳大人都看到了。真是年少英雄，武功高强啊！在下不过是尽了自己应尽的职责，那大人不必夸奖。河流一路找下去，都没有发现他们。这么说，杜捕头你也无法确定那女人到底死了没有，对吧？这是梁根发，啊，正是。穆大人。这的确是我在茶楼见到的梁根发。把这叛党的头颅拿下去。这。穆大人，诛杀了梁根发，咱们广州境内天地会的反贼也算是清算干净了。不，一天无法确定那跳河女人的死活，天地会就有卷土重来的可能。卑职未能完成大人的重托，是卑职。办事的能力不够。军机处的公文已经下了，要调我进京。穆大人，杜飞，本来我打算在你消灭了天地毁于党之后，带你一起进京。不过你放心，到你将功赎罪的那一天，我一定不会忘记让你再回到我的身边的。谢大人。你放，你放心。
放心，坤儿他很好，坤儿他很好，我已经让下人喂过他吃东西、睡一下了。嫂子，你们家到底怎么了？跟发师兄呢？所有的人都去找那个女人了吗？大家现在都在河边找人呢。你，你也去找。是，一定要给我找到那个女人。是。哎，老爷，老爷，哎，外面有一位公子要见您，他说他是您的一个朋友。兄台，我们认识吗？我们之前不认识，但是以后，我相信我们之间的关系将会紧密到你无法想象。真是辛苦你了，哎呀，哎呀，嫂子，要不是你在，我这一大男人家真不知道该怎么照顾小女呀。哎，真是太感谢了。没事。呃，嫂子，你伤得我好些了吗？啊，没什么大碍了。好，这我就放心了。呃，其他有什么需求，你就尽管开口，千万别客气啊。老爷。哎。嫂子，嫂子，你这是干什么？我这个头，是替坤儿来扣的。嫂子，你放心，我一定把坤儿当做自己的孩子来对待。老爷，大恩无以为报，这个是师傅留下的佛光赐福。这是师傅当年临终前留给根发师兄的呀。根发现在生死未卜，我们早就商量好了，把这瓷谱交托于你。这不不不，毕竟你是瓷谱口诀的传人，这个瓷谱留给你，是绝对不会错的，老爷。赛的词作完成没有啊？还没呢，师傅。不过您放心，到时候我一定会做好的。
把别人的活干了。小飞是吧？小飞，小飞，哎，来了。你怎么回事啊？干嘛老去罚款？钱哥，是他自己愿意帮我扛的，对吧，坤哥？大哥，没事，我多拿一个也没关系。什么没事啊？就是你好说话。哎，阿飞。难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。打劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！傻小子，嘿，又是你，哎，有缘呐，走，哎，嗯。阿弥陀佛，看来施主身上的伤好的差不多了，你都能自己坐起来了。这是哪里啊，大师？是你救的我吗？<笑>我只能回想起昨天晚上，两个人在决斗，一个人向另外一个人下的狠手。我想过去救，可是刚过去就被打晕了。嗯、哪儿来的什么两个人决斗啊？老衲化缘，看你晕倒在山脚下，出家人以慈悲为怀，我就把你背回寺中了。哪儿来的两个人决斗啊？你的神志啊，还没清醒呢。我的包袱。大师，请问您怎么成佛？啊，贫僧法号觉音。好，一会儿你把那药喝了。好休息一下，我去准备斋饭。谢谢大师。
，雪音，你认识雪音？你怎么会认识他呢？哎，你跟他什么关系啊？我跟你说话呢，你干嘛不理我？你这个人这么没有礼貌呢？你跟他什么关系啊？你说。哎别去要饭了，呃，不是我，我懂的，可是。那是铁砂掌，铁砂掌。哎，大师，你会功夫，而且功夫这么厉害。你个傻小子，人家不仅会功夫，而且不知道比你厉害多少呢。嗯、这铁砂掌啊，着实是厉害。看来我师弟的武功又进步不小啊。你师弟他为什么要害你啊？他只是想找我比试武功而已。不是，他都说了要杀你。是啊，刀剑不长眼嘛。即使是比试武功，破手杀人和失手被杀，那是常见之事。总之啊，往后见到我师弟，你俩避开就是了。刚才他的武功，你们也都领教过了。你们两个就是再练个十年八年，也不是他的对手。他是你师弟，那么他也是和尚了。你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音，我俩自幼在南少林出家。哎，悟音这个人呐、啊，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷，十八般武艺、七十二绝技，他全都想学，全都想练。结果呢，哎，落他个学而不精的下场。悟音这个人呐、啊，好高骛勇。魅力却远不如我。每逢武学比试，他必然摆脱，因此他当然不服气了。所以啊，他出招就越发的丝毫不讲情面。
即使伤了他自己，也在此。我知道了，这人后来肯定识诈。在后来的比试中，使用他自制的暗器，掌门将他逐出了少林。他还俗以后，就叫何不了。他还仍然上山拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样，我们俩就过了这么多年呐。嘿，这个何不了也太狠了。不要小看这仇恨的力量，只是。但凡仇恨者，必先自毁。好了，刚才呀、啊，我们俩打也打了，你们俩呢，看也看了，现在啊，做饭去。嗯，我饿了。哼，哦。你是不是在欠我一个人情啊？为什么？为什么？我刚刚救你了。你，刚才好像是大师先出的手吧？我拜托，啊，他来这么晚，要不是我及时出手，挺身而出，拔刀相助。我懂了，做饭去。哦。小伙子，不错呀，干活蛮利落的啊。哎，我九岁的时候就天天练这个，还会怕吗？不对呀，我让你提这两只水桶从小溪边一直回到寺中，中途不要打尖。哎，你看看啊，这水桶底下怎么全是泥呀、啊？嗯，你肯定偷机取巧了。偷机取巧。大师，我这是有思想，有谋略，谋略，哈哈哈哈哎呀，哎呦，现在的年轻人呐，啊，好逸恶劳，一丁点苦啊都吃不了喽。我吃不了苦，我吃不了苦，我吃不了苦，我,我要是吃不了苦，我早就死了。哎，你才多大呀？你能有什么样的苦啊？我,我三岁的时候，我爹就死了。我娘被别人杀的时候，就在我眼前，我亲眼看见。在同一天，我最尊敬的师傅也被人杀了。他们还诬陷我，说是我干的。我现在没有家了，有我连我哥我妹我都见不了。这，这不是吃苦是什么？我天天在这。大师，我容易吗？我，你本来就是一个人来，最终也会一个人走。哎，师傅，你现在说这有什么用啊？你说那么多废话干什么？啊？那你想怎么样？我，我当然想报仇了。报仇？好啊，去吧。我现在，我现在就去报仇了。是啊，跟我没关系啊，去吧。好，好，好，好。哎，梁坤，梁坤。
我下山报仇。报仇？你找谁啊？孙腾蛟。哎，孙腾蛟，从现在开始，你的事就是我的事，你等等我。哎，快点啊！哎，好，好，好，好，别住了啊！好，哎，这边，放这儿了啊！哎，好，好，好，来，来，来，来，来，来，来，小心点啊！来，好嘞，来，来，哎，小佳，哎。知不知道他是朝廷侵犯？我不管他是什么犯，我今天必须让我女儿安全的离开这里。安兄，您误会了，是您闺女打我，不是我打她。呃，如果小女多有得罪，今天请给安某一点薄面，放过他们吧。你啊，不好意思，改天一定登门谢罪。哈，呃，告辞。是用来疼的。你对刚才救你的女孩不但不知道感恩，还说了那么多伤人家的话，你觉得你对吗？可杀不了孙腾蛟，我心里过不去。哼，报仇报仇，你只想着报仇，怎么样？现在你知道报仇不是件容易的事情了吧？啊？你跟我来。这为什么有的有名字，有的没名字？那是因为有的已经死了，我还来不及问他们的名字。
这是个来相烤的秀才。这个呢，是去省城做买卖的商家。这个是扶老携幼来郊游的一家人，他们都是被山贼劫杀，曝尸荒野的。这些人呢，有的目不识丁，有的饱读诗书，有的一贫如洗。有的腰缠万贯，最后殊途同归，都埋在这里。你说他们是乐还是苦啊？死的这么惨，这么可怜，当然是苦了。他们知道苦吗？死都死了，应该不知道吧？既然不知道。又怎么会苦呢？我我觉得他们苦。你觉得他们死得很苦，可是你呢？你还好好活着，怎么会苦呢？本从空无来，还归空无去，万象。皆因果，处处见菩提。阿弥陀佛。练功还有简单的。有啊，保护自己，保护自己。我走了。哎，你走了我怎么办？这，你没听明白啊？保护好自己，哼！保护好自己，记住，保护好自己。去伏虎，这不正是学以致用吗？伏虎拳只是一个拳法的名字，我又不是武松。好了好了，看来呀、啊，你是惊吓过度，惊魂未定，吃点药就好了。哎，拿着，小儿惊风散啊，记着，早晚各伏一次。哎，看看，你学的伏虎拳那是红拳的一种，源自少林。跟我学的可谓是一脉相承，本派武学有个入门的口诀，也叫做未学打拳，先学扎马；未曾打人，先学背打。嘿嘿，慢慢你就理解了啊！阿坤，记得吃药啊！你现在挺直身子，用力向木桩拍一掌。现在，你再试试，扎稳马步，借助马步的前冲力，再向木桩拍去一掌。哇，这，关师傅。这么厉害！记住，马步是基础。
，我要你扎门马步，邀马合一，必从地起，有大地之声，再加上马步的前程力，集中攻击一点，你的功力自然会增长好几倍。嗯，原来是这样。嗯，跳水去吧。跳水跟这个有什么关系啊？没关系，可是我渴了。好吧。爹，娘，孩儿现在每天不是练功就是干活，身体比以前好多了。你们不用担心。虽然有时候师傅鼓励我乖的，但是他武功高强，留在他身边，一定会学到上乘功夫的。这样，就可以早日下山，替你讨回公道了。也希望爹娘在天之灵，保佑孩儿，能够早日学成下山。孩娘，今天是你的忌日，孩儿特地给你准备了你喜欢吃的鸡腿。哎，爹，你也一块儿吃吧，啊！哎，娘，给。啊，你不吃啊？给我吃。你最喜欢吃的鸡腿啊？好吧，我也好久没有和爹娘一块儿吃饭了。那，咱们今天一块儿吃饭。牛，好好吃。乖徒弟，考考你。好啊，让你考。先给我背一套红门的入门口诀。未学打拳，先学扎马。为学打人，先学背打。嗯，你要记住，红拳的实行源于鸟兽之形态。你现在打一套红拳实行。好。鸟兽不需要学习任何，它就可以有自卫和攻击的本能。这可见自卫和攻击其实是自然的本性。虎走刚猛，练筋骨，劲力。猛虎下山来势凶，恶虎擒羊迅猛贪。鹤将轻巧，明角度攻守。恶鹤群下手做弓，鹤入竹林力装高。龙血神韵，河干化柔。乌龙吐珠找河宝，老龙脱脚消带塔。虎形练骨，豹形练力。蛇形练气，鹤形练筋，龙身练形。我们就是要通过锻炼，恢复自然，这就是练武的本意。今后你下得山去，不管遇到任何情况，你都要记住，凡事要顺其自然。人不出手，你不出手。弟子谨遵师傅教诲。就是阿三，承让。废话少说，让我来试试你的巧功。这不太好吧？要么你现在认输，败我为师
，要么就让我来试试。那在下献丑了。凭什么说我们八极拳是旁门左道？铁桥三，我是八卦掌的男目标，你个娃娃啊！蛋黄没退，毛没长全，啊！凭什么说我们八卦掌是娃拳修腿？铁桥三，我是通背拳的上官飞，你有几斤几两？胆敢说通背拳是小儿科小把戏？有种你出来看看！通背拳和伏虎拳哪个厉害？铁桥三，给老子听好了，老子是五郎棍的司徒鄂，你小子口出狂言，说我的功夫是师娘教的，不堪一击，混蛋，有本事出来单挑，我让你尝尝我五郎棍的厉害。铁桥三，我是断魂枪的公孙越，你凭什么说我断魂枪断不了别人的魂，只能断自己的魂呢？有胆量你出来，单打独斗，看谁断谁的魂。铁桥三，最近武林老天有人光造，说我们广东的铁桥三长得帅，武功高，拳法刚柔相济，内外兼修。老娘练的是形意拳，听说你放言江湖，说形意拳根本不是你的对手，哼，在你的手上走不了三招。你出来，让老娘看看，如果你真的长得帅。老娘就放你一马，只打你半边脸，留给你半边面子。在下铁桥三，不知各位大师登门造访，有何贵干？二师兄，你看王彪也来了。听闻。最近广州出了一位铁桥三，嘴上功夫了得，不知道拳脚如何。所以请武林同道来会一会，看你铁桥三有什么能耐，能在广州立足。哎，我想各位大师误会了，我说不上能言善道，又何来狂妄自大？再说，宝志林真正的当家是我徒弟林福成，他更没有本事在广州画地为界、抢占地盘的意思。所以这件事情一定是误会了，阿成，啊，你先带大家进去，把门关上。不啊，带着大家进去。师傅，这，去。哎呀，别看了，都走吧，听师傅的话。走走走走，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
人畜且饶人，怎么样？没事吧？安汤主，你为什么要趟这趟浑水？我只是看不惯，你们以多欺少，犹如我们岭南武术界的威名。既然安堂主已经这么说了，那就请安堂主给我们讨个公道。走。算。了。各位乡亲父老，在下王彪，是汇丰堂安大侠座下大弟子。承蒙各位江湖朋友捧场，称我师父为岭南大侠。我师父虽然武功高强，但从不恃强凌弱，一直秉承公道，行侠仗义，这是江湖上有口皆碑的。可最近，这十三行码头不知道从哪里冒出来一个来历不明、名叫铁桥三的小子，他也不知道在哪儿学了一些三脚猫的功夫，多次口出狂言，向我师父挑战。我师父是一忍再忍，可他却得寸进尺，说我师父是浪得虚名、招摇撞骗。住口！嗨，各位父老乡亲，在下林福成。铁桥三大侠，座下大弟子。刚刚王彪说的那些话呢？大家全当他是林福成啊啊！王彪、啊，大家不要理他。你林福成，大家全当他是林家。找打是吧？嗯，哦，打就打，反正咱们两个都是大弟子，就先替师傅热热身吧。真希望你这货是铁打。
，下去。哎呀，喂，别捣乱了啊！是，哼，师傅，加油！嗯神长，在下领教了。铁师傅，真是后起之秀啊！韩某，像你这般年纪，可不是你的对手啊。前辈，客气了。来来来来，师傅，师傅，师傅，师傅，坐坐坐坐坐坐坐坐，来来，行了，师傅。师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。也不怪你，女大不中留啊！阿彪，拿我的烟来。爹安慰他说一声，就说我身体不适。是啊，等一下的比赛啊，就不要再打了。啊啊啊！啊，不打了？你害怕了？啊？为什么呀？啊？对。刚才我在台上跟安老爷子比武的时候，我觉得他后力不济，如果再那么打下去，对他身体有损。哎，师傅，他是安爸，你你这怎么了，师傅？哎，本来愈加一解不一解，这场比赛我其实也不想打，都是你们撺掇我打的。师傅，你说这话我可就不爱听了
，什么叫我们大家撺掇的？难道你忘了对面那个王彪有多嚣张啊？师傅，你要不接这个挑战书，他就让你在汇丰堂门口跪十二个时辰，欺人太甚了，是不是？哎，是啊，这给安老爷子下跪也是正常的，他毕竟是前辈嘛。师傅，你你为人不图虚名，弟子们都很佩服。但是这场比武，他根本就不是，不光是关乎面子的问题。王彪，王彪前五十三行码头。对对对对，师傅，我们几个离开码头不是没饭吃，只是那个是是是，这是我们不想让十三行码头变成他们运鸦片的通道，更不想让更多的鸦片卖给我们中国人。我先赶紧，哎呦，师傅，挡。打打打打呀！打呀！打打杀！师傅，我看那个铁桥三的武功，翻来覆去的就那几招，全凭一身蛮力才便被你打倒。下一场你跟他比刀火，你那劈挂刀那是独步武林，绝对没有对手。更何况师兄，你要是觉得铁桥三这么好打败的话，你去打不就行了？行了行了，别吵了。哼，阿彪上去啊！他肯定不是这个铁桥三的对手，啊，要是输了，还不是丢我们汇丰堂的人？阿彪，拿我的刀去，我倒要看看这个铁桥三有几斤几两。师傅，哎呀，是啊，是啊，师傅。铁师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们兵器上皆输赢吧。请安师傅赐教。以武会友，应点刀为止，但刀剑无眼，如果误伤你，莫怪老夫啊。
今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼，铁桥三，今天如果你不跟我同款的打一场，我是绝对不会离开的。哎、我师傅都说了，不想跟你决斗，你没听见吗？哼，那就先拿你热热身了。就凭你还不够资格跟我师傅打？哎。原来是军医的臭徒弟梁坤，你终于肯出手了。不如我们换一种比试的方式，如何？我没有想过要置谁于死地。刚才那个日本人，我只是想让他知道，知难而退。哼！哈哈这个老家伙，都敢跟我生死相搏。你作为他的徒弟，怎么这么怕死啊？你要是拜我为师，我可以教你将生死置之度外的办法。师叔，别忘了。我是师傅的徒弟，师傅生前不愿与你交手，如今我也一样
，你现在是瞧不起我。啊，我绝对没有这个意思，师叔。师傅生前曾经说过，人终有一死，难道一输一赢都对你这么重要吗？你不要开口闭口提你那个臭师傅，那个老秃驴，都会把你叫成和尚了。你要是拜我为师，我可以教你打遍天下的盖世武功。我再问你一句，你到底是拜不拜我为师？师傅，快救我！再不救我，今天晚饭你就吃不着了，打死这个臭老头啊！哎，少爷，少爷，少爷！我费劲口舌，你就是不跟我学，我今天就要你的命！你打死我，我也不会拜你为师的。喂，这个老和尚怎么回事？别人不想跟你打，你看不出来呀、啊？脑子有毛病啊！你在宝芝林的地盘，你这么放肆干什么呀？我跟你说，你就是心术不正，你才赢不了绝地和尚。你现在可是在宝芝林的地盘，你信不信我们一起弄死你、啊？哎，你连我们师傅的师傅都赢不了，你还让我师傅拜你为师，懂不懂什么叫师傅啊？就没见过这么大言不惭的人。我师傅见年纪大了，不愿意搭理。你说你一旦把年纪了，我师傅把你打伤之后，还得帮你拿药。你以为保这里的药不要钱呢？啊，就是啊，就是啊，就是啊。时间考虑考虑，三天之后我来要你答复。公爷，哎，小心，小心啊！没事，没事。这老家伙真是越老越固执。这就是你千里迢迢找来的高手？朴殿野和青冢如一的确是出自武术世家。我不管什么武术世家不世家。我只知道，他们没打赢，他们让铁桥参没有输掉。孙老板，这次的事儿的确是意外。意外？哼，的确是意外啊！现在铁桥参都成了民族英雄了，这还不意外啊？您别生气啊，我还认识很多武林高手，一定可以打败铁桥参的。哼，算了吧。为什么呀？因为你成事不足，败事有余。因为我对你十分的失望，孙老板，当初是你自愿参加这个局的，现在把责任都怨在我一个人身上。你以为我没有损失吗？我最大的损失，那就是我瞎了眼，我看错了人。我真的后悔，我真后悔呀、啊！我怎么当初就帮你拿下了这个汇丰堂？怎么就帮你坐上了汇丰堂主的宝位，孙老板？你，你我怎么了？我怎么了？哼！别跟我你呀你的，我算看透了你了，你就这点本事。哼！算了，我还有事儿，恕不奉陪。两位先生，我以为我们之间的事情都已经了断了。铁师傅，今日前来并非是与你决斗，我们是来向你道谢的，同时也是向你道别的。上一次若不是您出手相救，我恐怕已经遭到那个老头的毒手。真是没有想到，你们中国武术界真是藏龙卧虎。更重要的是，您让我明白，功夫。最重要的并不是赢，而是在最危难的关头出手相助。两位不必客气，我只是实现了师傅教我的道理
啊，两位客气了。阿成，是不是有何交代？各取两瓶通洛固本酒跟养元益肾酒，给两位。还是师傅想的周到。阿水，哎，我这就去拿。二位不必客气，你们远道而来，都是客人。啊，我的徒弟是宝芝林的少东家，家里有很多药酒。这次我与二位不打不相识，希望这些你们能够收下。二位，这两瓶酒分别都有提升精气神、驱风散寒以及修补跌打损伤的功效，啊，还望二位能够笑纳。这，这怎么好意思啊？不必客气。铁师傅，诸位，谢谢你们的盛情。铁师傅，希望还有机会向您切磋武艺。好，咱们后会有期。告辞。哎，我去关门。哎呀，哎，这，小姐。回来就好，娘娘，你去早点歇息吧。哎哎，爹，哎呀，两妇女终归是两妇女，一家人和和气气的，多好啊！师妹，你终于回来了。你带那两个外国武士来挑衅，到底什么意思？还用问吗？为师傅报仇啊！报仇？结果呢？再说了，就算他们打败了铁桥三，那叫报仇吗？他们跟我爹有什么关系啊？你现在是在责怪我多此一举，是不是？对，就是这个意思。当初要不是我答应师傅不去官府举报梁坤，今天会是这样吗？你太卑鄙了！我卑鄙？你呢？你每天在他身边，你怎么不动手啊？我还没有准备好。我看你是舍不得，那你就等好了。等到我下手的那一天，你就会知道我到底是舍不得，还是没有准备好。到时候，我会让他连求救的机会都没有。那你告诉我，你什么时候动手？你不用管。那是铁砂掌，铁砂掌，这铁砂掌啊，招石是厉害。看来我师弟的武功又进步不小啊。
他是你师弟，那么他也是和尚啊。嗯，你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音。我俩自小在南少林出家，悟音这个人呐，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷。十八般武艺，七十二般绝学，他全都想学，全都想练。结果呢，来，落得个学而不精的下场。悟音这个人呐，好高骛远，内力却远不如我。每逢武学比试，他必然败给我，因此他当然不服气了。所以啊，他出招就越发的狠毒，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。武音在后来的比试中啊，使用了自制的暗器，掌门将他逐出了少林。他还俗以后，就叫合不了。他还仍然到处拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样啊，我们俩就过了这么多年。哎，哦，这个合不了也太狠了！不要小看这仇恨的力量。只是，但凡仇恨者，必先自毁。哎，你你进去说呀！我不敢，你平常胆不是挺大的吗？你去说。哎，怎么老说这个呀？我师兄怎么大师兄走了？谁进去了？你们都进来吧。别鬼鬼祟祟的，就是往后躲。大师兄，哎哎哎，师师傅，打扰了。师傅，有什么话就直说吧。哎，师傅，两天以后，你是不是真的要跟何不了动手啊？说过的话能退吗？可是，他是师公的师弟啊。我接受他的挑战，不是想打赢他，而是想让他放下执着。什么意思啊？他心里一直执着“天下第一”这个称号，就是这个称号，他四处找人比武，很多时候很可能害得他人妻离子散。哎，师傅师傅，我们的意思呢，不担心你让他放下什么，我们最担心的是你能不能打赢他。说实话，我也不清楚，只能尽力。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，保佑师傅，保佑师傅，保佑师傅。我们也不打扰你了，我们就先走了。走走走走，保佑保佑保佑保佑保佑保佑。走，师傅，我们先走了啊。难得你打坐没有睡着，说说你刚才看见了什么？我刚才看见一堆乱飞的蝴蝶，还有开着五颜六色的花。嗯，师傅，我是不是疯了？<笑>你没有疯，你只是心脉紊乱，看到了幻象。我这样子继续练气功心法的话，我不是迟早有一天会疯的。你要不继续练下去，你才真的会疯。阿坤，你要记住，气功心法最终目的就是要让你的心不为外界所动。如果你的心
不被外界所动，那么你的对手，纵然有千变万化的招式，最后也只是一招。如果你的心绪纷乱，那么你的对手，纵然是使出一招，在你的眼里，也是千万种不同的招式，令你应接不暇。阿坤呐、啊，你只要记住一件事情：呼吸是一个学武之人的根本。一个武学高深修炼之人，只要他能够练到上下气息交通相融、阴阳调和，那么他的功力就会倍增。到那时，你即便使出最蹩脚的功夫，也没有任何人可以打得赢你。<笑>练吧。哈哈哈哈哈哎，阳城四怪少一怪，还有一怪呢。少仓库呢？少仓库。哎，你们干嘛啊？神经兮兮的，怎么不说话呀？说什么？哎，说师傅能不能赢啊？悬，很悬，非常悬、嗯。师傅身经百战，可是每次也不像这次这么没有把握呀。还玩上闭关修炼了，这是心里没底呀、啊。嗯，哎，白嘉林，嗯，你家这药王菩萨他灵不灵啊？要说药王菩萨不灵吧，是对菩萨的不敬。可是呢，他又给我家赚了很多钱。可是要说他很灵呢，我爹娘在回福建老家的时候是求过平安的，可是三年了还是没有消息。哎，不讨论这个了，信则有，不信则无。反正大家都很无聊，要不赌一把？赌什么？赌师傅能不能赢？怎么赌？嗯，这样，押一赔三，我赌师傅输，你们谁跟？哎，你们别瞪着我呀！谁跟呢？干嘛呢？老二姑娘，干嘛呢？啊，我们在赌师傅能赢还是输。林福成，你多大了？十九。有无聊不无聊？嗯，知我心者为我心忧，不知我者为我何求啊！幼稚。看看看看看看，小兰姑娘误会我了吧？你看，她不懂我就算了，你们也不懂我呀！你们平常口口声声管我叫败家林，我今天好不容易想败自家，是吧？你想，我输了，师傅是不是就能赢了？看来你们都不懂我。哎呀，师傅惨了。哎，起来活动活动吧！哎，等等等等等，本门有个规矩，就是同门之间不可以自相残杀，否则天打五雷轰。哦，哎呀，快跑！哎呀，嗯，打打打打打打打死！打，打打打死打打往死里打，什么玩意儿？这个，打死他！你一定要赢，因为我要拿你的命来祭我爹。我会有，为了满足你报仇的心愿。
，这假的。哎，这位大哥，我想请问一下，铁桥三铁师傅是不是要跟人比武啊？是啊，大家都在等着进去看热闹呢。谢谢你啊。兰儿姑娘，我一直在想，师傅当时怎么都不愿意跟青冢龙一和朴天野动手，你说这次他为什么那么紧张的备战他跟何不了的对战呢？我就在想，师傅是不是真的怕了何不了啊？哎，我说你瞎说什么呀？嗯，三哥，这哪是怕呀？他是他是想有个万全的准备。哼，就你聪明，我不害怕他的武功。三哥，师傅，我从来没有想过要赢他，没有想过要赢他，这场比赛就没有输赢。嗯，师傅，你现在怎么说话，我越来越听不明白啊。嗯，三哥的意思是说，他不想伤害任何人。哦，阿成，不管这场比赛结果如何，都不能难为何师叔。师傅放心，我也打不过他，难为他干嘛呀？时间差不多了，我们走吧，师傅请。哎，你们俩来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来喂，你别吹牛了，我跟你说，你怎么能这样啊？啊，吹牛啊！这是不好之礼，我跟你说，就是。行拳，你这不是瞧不起我吗？你把绝音教你的功夫，统统给我使出来！师傅没有教我什么武功，他只教我呼吸吐纳。哼，连呼吸都让别人教，我看绝音真是收了一个傻徒弟。光凭这一点，你就应该背我为师。休想！
没有最强的武功，最重要的是，你有一颗仁爱的心。只有你有一颗仁爱的心，才是天下无敌。我明白了，我输给你的是我的心。师傅，师傅赢了，师傅赢了。